ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളും ദൈവകൃപയാൽ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളി ജെല്ലാണ് അതിനകത്ത് ജലാറ്റിനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ജെല്ല് വായിലിട്ടുള്ള അപ്പോൾ തന്നെ അരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു തക്കാളി ജെല്ല് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ജെല്ല് മിഠായി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഏത് തക്കാളി എടുത്താലും മതി ചുവന്ന നല്ല പഴുത്ത ചുമന്ന തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ ഈ തക്കാളി തന്നെ എടുത്തേക്കണം അപ്പം ഇതിന് ചുമപ്പ് കുറവായത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലി മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യം പക്ഷേ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലി നന്നായിട്ട് ഉപ്പോ സോഡാപ്പൊടിയോ ഇട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് തൊലി മാത്രം ചെത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊരു ഒരു അല്പം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുവന്ന കളറ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് വേണം പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കിഴങ്ങിൻ്റെ പൊടിയാണ് സ്റ്റാർച്ചാണ് ഇതുമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തപ്പിയൊക്കെ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൈനക്കടയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഉരച്ചെടുത്ത് അതൊന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഊർണ പൊടിയാണ് ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഇതിന് വേണ്ടി ജലാറ്റിനോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആരും കഴിക്കില്ല ജലാറ്റിനൊക്കെ ചേർത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരും കഴിക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ആരെയും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാർച്ചുകളോ മൈസ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇത് ചോളപ്പുഴുക സ്റ്റാർച്ചില്ലേ അതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റാർച്ചുകൾ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുള്ളത് ചേർക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർച്ചുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരല്പം ഇത് കിട്ടും ഒരു ജെല്ലി അതാണല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജെല്ല് മിഠായാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നു എന്നിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്തത് വെക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കട്ടെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഈ തൊണ്ട് അരിഞ്ഞ് തൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാം ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലി ചെത്തി ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് അര ക്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കളം തിളച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആ കളവ് പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് പതിയെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കളവ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു തക്കാളി നന്നായിട്ട് അടിച്ച് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തത് എന്നിട്ട് അത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കട്ടെ പിന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലി അത് വേവിച്ച് അതിനകത്ത് അര ക്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വേവിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് അതും അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കയ്യിലും കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോലെ എന്താ ഈ കളറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇത് ഞാനിവിടെ ശരി റെഡിയാക്കിയതാണ് വീട്ടിൽ ശരിയാക്കിയതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് കട്ടയൊന്നാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിലാണ് ഇത് ശരിയാ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരയോ മധുരത്തിന് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിക്കണം മിക്കവാറും ഇത് തന്നെ ഇത്രയും തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇത് ഇതൊരു ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു മുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ കുപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ ഇത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ മതി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ജെല്ലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ത് കഴിക്കാനായിട്ടേ ജെൽമിട്ടായി കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് സ്റ്റാർച്ച് ടാപ്പിയൊക്കെ സ്റ്റാർച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ ഇട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസിലാണ് ഞാനിത് ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലിയുടെ ജ്യൂസിലാണ്
ഇതിനുള്ളിലുള്ള വെള്ളം വറ്റണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് ഒരു നുള്ളത് ഇത്രയും ഉപ്പ് മതി ഒരു നുള്ളുപ്പ് അതിൽ മധുരം ചേർത്തക്കണം വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത്ര ഉപ്പ് വേണം ഈ വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുളിൻ്റെ തൊലി ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചേക്കണതും ആ സ്റ്റാർച്ചും കൂടി കലക്കി വെച്ചേക്കണതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അത് കട്ട പിടിച്ച് പോകും കട്ട പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ആകാതെ വരും സ്റ്റാർച്ച് പെട്ടെന്ന് കുറുകിപ്പോകുമല്ലോ ഉണ്ടോ ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ തീ കുറച്ച് വേണം ഇളക്കാൻ ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇത് നല്ല ഒരു ജെല്ല് ഭാഗത്തിൽ വരും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇങ്ങനെ വരും നന്നായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇളക്കിയാൽ മതി ഇളക്കി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചാൽ ആ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്തവർക്ക് ഇത്തിരി മധുരം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാവും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് യോജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എൻ്റെ രണ്ട് ഡ്രില്ല് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റവ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇത് ഈ പാകത്തിൽ വരുന്നത് കണ്ട ഇതുപോലെ റിബൺ പോലെ മടങ്ങി മടങ്ങി വീഴുന്നത് കണ്ട ഈ പാകത്തിൽ വരുന്ന നമുക്കിത് ഇറക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാകത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സിൽക്കോൺ ട്രേ ആണ് എടുത്തേക്കണത് എന്തിലായാലും മതി ഏത് പാത്രത്തിലായാലും മതി നമുക്കതൊന്ന് ഉറച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഞാനൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഈ ബദാമിൻ്റെ പരിപ്പ് പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയെടുത്തതേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ ഇതിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പുറത്തിങ്ങനെ ആകും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്ന് അതൊക്കെ ശരിയായി വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി കാരണം കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പശയായിരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ചോളപ്പൊടുറ പോലെയല്ല നമ്മുടെ തക്കാളി ജെൽ മിഠായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വായിലിട്ടാൽ നമ്മൾ ജെല്ല് കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോണത് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കളറൊക്കെ പഴുത്ത തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ നല്ല കളർ കിട്ടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കളറൊന്നും ചേർക്കരുത് നമുക്ക് കഴിക്കാനാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളർ ചേർത്തതെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ചേർക്കരുത് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് സ്പിനാച്ച് ഇതുപോലെയുള്ളതിൻ്റെ കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ കളറുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരിക്കലും കളറുകൾ ചേർത്ത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എപ്പോഴും അത് വിഷം തന്നെയാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രമാത്രം വിഷം ചേർന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ കളറുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയില്ല അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ് വയറിനുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കളർ ചേർക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാറ്റിൻ അതുപോലെയുള്ള ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാനിവിടെ ആർക്ക